சரி நாங்கள் இந்த கணக்கை நீங்கள் இப்போ செய்து முடித்து வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ நாலு முப்பது மணியில் இருந்து நாலரை மணியில் இருந்து நீங்கள் உங்களோட வினாவை தொலைபேசி வாயிலாக கேட்கலாம் உங்களுக்கு இது தொடர்பான முழு விளக்கம் அளிக்கப்படும் ஆகவே நாலு முப்பது மணியில் உங்களோட அதாவது தொலைக்காட்சியில் கீழே காண்ற தொலைபேசி நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டீங்க வேண்டாம் உங்களது சந்தேகங்களை நாங்கள் முழுமையாக தீர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் தெளிவான கேள்வியாக கேளுங்க அடுத்தது டிவியின்ற ஒலிமை நீங்கள் குறைச்சிட்டு கேட்டீங்களேண்டா இந்த தெளிவாக எங்களுக்கு கேட்கக்கூடியதாக அதுக்குரிய விளக்கம் தரக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் இப்போ நீங்கள் இந்த கணக்கை நாங்கள் ஒருக்கா பார்ப்போம் இதில் நாங்கள் பார்க்க இது ஒரு செங்கோண முக்கோணி என்று தந்திருக்கு ஒரு விலை எக்ஸை காண சொல்லி இருக்கு அப்போ இது ஒரு வித்தியாசமான கணக்கு அப்போ இதுக்குள்ள நாங்கள் பார்க்க செங்கோண முக்கோணி அப்போ எங்களுக்கு இது நடுப்புள்ளி என்று தந்திருக்கு இந்த பக்கம் நடுப்புள்ளி இதெல்லாரும் நீங்கள் செய்திருக்கலாம் பார்ப்போம் இந்த பக்கம் நடுப்புள்ளி என்று தந்திருக்கு அப்போ நடுப்புள்ளி தேட்டத்தை நாங்கள் பாவிக்கலாம் அப்போ இது எட்டு சென்டிமீட்டர் என்று தந்திருக்கு இது ஆறு சென்டிமீட்டர் என்று தந்திருக்கு ஆகவே இந்த பக்கம் ஆறு இந்த பக்கம் எட்டு எங்களுக்கு செங்கோண முக்கோணிய க பார்த்த உடனே தெரியணும் எங்களுக்கு இது பைதகர சொடர்பு அப்போ பைதகர சொடர்பு நாங்கள் கிரேட் நைனில் படிச்சிருக்கிறோம் யாதாயினும் ஒரு செங்கோண முக்கோணியில் செம்பக்கத்தில் வரையப்பட்ட சதுரத்தின் பரப்பளவானது மற்ற இரு பக்கங்களில் வரையப்பட்ட சதுரங்களின் பரப்பளவுகளின் கூட்டு தொகைக்கு சமநின்றது கிரேட் நைனில் படிச்சிருக்கிறோம் அந்த தொடர்பை பார்த்தா செம்பக்கத்தின் நீளத்தை அதில் நாங்கள் குறுகிய வடிவத்தை அந்த தொடர்பை நாங்கள் எடுப்போம் பைத தொடர்பு எடுத்தமேண்டா செம்பக்கத்தின் வர்க்கம் மற்ற பக்கங்களின் வர்க்கத்தின் கூட்டு தொகைக்கு சமனாக இருக்கும் அப்போ நான் ஏற்கனவே முதல் பார்த்துருக்கிறோம் செம்பக்கம் என்றால் என்ன செங்கோணத்துக்கு எதிரான பக்கம் அப்போ ஏபி வர்க்கம் சமன் அப்போ செம்பக்கத்தின் வர்க்கம் ஏபி வர்க்கம் சமன் மற்ற ரெண்டு பக்கத்தையும் எடுப்போம் எட்டின் வர்க்கம் சக ஆறின் வர்க்கம் அப்போ எட்டின் வர்க்கம் அறுபத்தி நாலு ஆறின் வர்க்கம் முப்பத்தி ஆறு ஆகவே நாங்கள் கூட்டைக்க நூறு வருது உடனே நான் பார்க்குறேன் ஏபியை காணப்போகிறேன் ஆக ஏபி சமன் வர்க்கம் அங்கால போய்க்க வர்க்க மூலம் ஆகவே வர்க்க மூலம் நூறு வர்க்க மூலம் நூறு என்ற பெருமானம் பத்து சென்டிமீட்டர் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் ஒன்று வந்திருக்கும் நாங்கள் இப்போ சமன்பாடுகளும் இப்போ சிகண்ட் விழா படிக்கிறோம் அப்போ வர்க்கம் அங்கால போய் வர்க்க மூலம் ஆகிக்க ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் போடணும் தானே என்று வரும் அப்போ ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் போடலாம் ஆனால் மைனஸ் பொருந்தாது ஏன் பக்க நிலம் வந்து மறையில் அமையாது ஆகவே உண்மையில் நாங்கள் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் தான் போடணும் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் நூறு ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் பத்து அப்போ மைனஸ் பத்து எங்களுக்கு பொருந்தாது ஏனென்றால் பக்க நிலம் எப்போதும் மறையில் இருக்காது ஆகவே நான் நேர் பத்து சென்டிமீட்டரை எடுக்கிறேன் ஆகவே இப்போ இது பத்து சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துட்டேன் இப்போ நாங்கள் நடுப்புள்ளி தேட்டத்தை பார்ப்போம் இதில் இந்த பக்கத்தின் நடுப்புள்ளி இந்த பக்கத்தின் நடுப்புள்ளி இது ரெண்டையும் இணைக்கிற கோடு மூன்றாம் பக்கத்து சமாந்தரமாகவும் அரைவாசியாகவும் இருக்கும் ஆகவே இதை நான் போடலாம் பத்தின் கீழ் ரெண்டு ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆவி எக்ஸ் இந்த பெருமானம் எவ்வளவு ஐந்து சென்டிமீட்டர் காரணம் என்ன நடுப்புள்ளி தேட்டம் விளங்கிட்டு தானே இப்போ நாங்கள் இது ஒருக்கா இதில் பார்ப்போம் ஆவே உங்களுக்கு இது பூரணமாக விளங்கி இருக்கும் எல்லாரும் சரி எடுத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் நாங்கள் பார்ப்போம் பைதகர சேட்டம் பைதகர சேட்டத்தில் ஏபி வர்க்கம் சமன் எட்டின் வர்க்கம் சக ஆறின் வர்க்கம் ஆகவே அறுபத்தி நாலு சக முப்பத்தி ஆறு ஆவே கூட்டின வேண்டாம் நூறு ஏபி சமன் பத்து நான் மைனஸை போட இல்லை நீங்கள் போட்டுட்டு எழுதி விடலாம் மர பொருந்தாது பக்க நிலம் மர இல்லாமையாது ஆகவே அடுத்தது நாங்கள் பார்த்த வேண்டா எக்ஸமன் பத்தின் கீழ் ரெண்டு காரணம் நடுப்புள்ளி தேட்டம் ஆகவே எக்ஸின்ற பெருமானம் ஐந்து சென்டிமீட்டராக இருக்கும் ரைட் நாங்கள் அடுத்த கணக்கு போவோம் மூன்றாவது கணக்கை பார்த்த வேண்டா இதுலேயும் ஒரு முக்கோணி வந்திருக்கு அதாவது முக்கோணியில் பார்த்தா எம்மின்ற எம்என்ஐ ஏ சார்பில் தர சொல்லி அப்போ ஏ சார்பில் தர வேண்டா என்ன அந்த விடையில் எண்களோட கோணங்களோட ஏயும் வரலாம் ஆக ஏ சார்பில் என்றால் அந்த விடையில் எண்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதோட ஒரு தெரியா கணியம் ஏயும் நீங்கள் சேர்த்து விடக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதில் நாங்கள் பார்த்த வேண்டாம் உடனே பார்க்குறோம் ரைட் இந்த பக்கம் இதுக்கு சம நடுப்புள்ளி தந்திருக்கு இதுவும் நடுப்புள்ளி என்று தந்திருக்கு ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி எம்என்ன்ற அரவாசி பிஆர் என்றதை போடலாம் அல்லது பிஆர் என்ற ரெண்டு மடங்கு எம்என் என்று போடுவோம் சரி நாங்கள் வளமையான தேட்டத்தையே பாவிக்கலாம் ரைட் அப்போ நாங்கள் இதில் பார்த்த வேண்டாம் இப்போ எக்ஸை காணணும் அப்போ எக்ஸை காண எம்என்னை காண சொல்லியிருக்கு அப்போ எம்என் எப்படி வரும் சொல்லுங்க ஆபம் ஆக எம்என் சமன் என்னென்று வரும் மறை ரெண்டே சக நாலு அது இந்த ரெண்டு மடங்கு அவ இப்போ கோவைய பெருக்கைக்கு என்ன செய்யணும் பிரேக்கெட் பண்ணி பெருக்கணும் ஆகவே இது இந்த அரவாசி இதண்டா இது இந்த ரெண்டு மடங்கு இதாக இருக்கு ஆகவே நான் சொல்கிறேன் இதை ரெண்டால் பெருக்கிறேன் ஆகவே ரெண்டே சக நாலுன்றது ஒரு அச்சரகணித கோவை
ஏனெண்ட் எம் என் ஈகிள் ரெண்டு சமன் பி ஆர் ஆகவே எம் என் சமன் ரெண்டு பி ஆர் ஆகவே எம் என் சமன் ரெண்டு தர பிரகிட்டுக போர் ரன் ஏன் கோவை என்றபடியா மர ரெண்டே சகனாலு ஆகவே இதை அடுப்பு நீக்கம் செய்து விட்ட வேண்டா அடுப்பு நீக்கம் செய்யக்க உங்களுக்கு தெரியும் இது ரெண்டால் இதையும் ஒரு காப்பெருக்கோணம் இதையும் ஒரு காப்பெருக்கி விடுங்கோ ஆகவே ரெண்டால் மர ரெண்டே பெருக்கினா மர நாலே ரெண்டால் நாலு பெருக்கிறேன்னு எட்டு அப்போ இந்த விடையில் ஏ இருக்கு அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறது ஏ சார்பில் தருக வேண்டாம் அந்த விடையில் எண்களோட ஏ என்றதும் பெறலாம் ரைட் அடுத்தது நாங்கள் போவோம் அடுத்த கணக்கு இது ஒரு புத்தகத்தில் உள்ள உங்களை நீங்கள் கையில் புத்தகம் வச்சுருப்பீங்க புத்தகத்தில் உள்ள கணக்கை அப்படியே நேரடியாக நான் போட்டேன் நான் என்னடா புத்தகத்தோடு தான் நாங்கள் படித்து கொண்டு போகிறோம் என்றதும் உங்களுக்கு தெரியணும் உருவில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களில் இருந்து அப்போ உருவில் தரப்பட்ட தகவல்களிலிருந்து முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபி எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ இதில் தந்திருக்கு ஏபி எட்டு சென்டிமீட்டர் இந்த நீளம் தந்திருக்கு ஏபி எட்டு சென்டிமீட்டர் பிசி பத்து சென்டிமீட்டர் ஆகவே இந்த நீளம் தந்திருக்கு பிசி பத்து சென்டிமீட்டர் அப்போ இது இந்த சுற்றளவு இருபத்தி நாலுன்னு வந்திருக்கு ஆகவே இது முக்கோணி ஏபிசி இந்த சுற்றளவு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் என்றா முக்கோணி இந்த சுற்றளவு என்றது முக்கோணி இந்த மூன்று பக்கத்தையும் கூட்ட இருபத்தி நாலு ஆகவே இருபத்தி நாலுல இருந்து பத்தையும் எட்டையும் பதினெட்டையும் கழிச்சு விடுங்கோ ஆகவே இது ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் எப்படி கண்டு நான் முக்கோணி சுற்றளவை வச்சு கொண்டு காண்றேன் ஆகவே இது ஆறு சென்டிமீட்டர் இப்ப நாங்கள் பார்ப்போம் எங்களுக்கு கேட்ட கேள்விக்கு வருவோம் நாட்பக்கல் பி கியூ சி ஏ யின் சுற்றளவை காண சொல்லிக்கு நாட்பக்கல் பி கியூ சி ஏ என்றது இது இதுதான் நாட்பக்கல் பி கியூ சி ஏ இன்ற சுற்றளவு கேட்டிருக்கு அப்ப நாங்கள் இதை பார்ப்போம் எட்டின் இது நடுப்புள்ளி என்று தந்தபடியால் எட்டின் இரவாசி இந்த நீளம் நாலு சென்டிமீட்டர் இதுவும் நடுப்புள்ளி என்றபடியால் பத்தின் இரவாசி ஐந்து சென்டிமீட்டர் இப்ப நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நடுப்புள்ளி தேற்றம் பாவிக்கலாம் இது ரெண்டு நடுப்புள்ளி இது நடுப்புள்ளி அப்ப ஆறின் இரவாசி இது மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆகவே நாட்பக்கல் என்ற சுற்றளவு கேட்டால் என்னென்று காணலாம் ஐந்து சக ஆறு சக நாலு சக மூன்று ஆகவே இவ்வளவுத்தையும் கூட்டுங்கோ ஆகவே ஆறு மஞ்சம் பதினொன்று பதினொன்று நாலும் பதினஞ்சு மூன்றும் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் ஆகவே நடுப்புள்ளி தேட்டத்தை பாவிச்சுக்கிறேன் அப்போ இது நடுப்புள்ளி என்றபடியா பத்தின் இரவாசி கியூசி அஞ்சு இது நடுப்புள்ளி என்றபடியா எட்டின் இரவாசி நாலு இது ஆறு என்றபடியா நடுப்புள்ளி தேட்டத்தின்படி இது மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆகவே இந்த நாலு பக்கத்தையும் கூட்டி விடுறேன் இந்த நாற்பக்கல் இந்த சுற்றளவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆகவே நாங்கள் அடுத்தது பார்ப்போம் ரெண்டாவதையும் பார்ப்போம் இதில் இருக்கிற கோணத்தை பார்ப்போம் பி நாற்பது பாகை அது இதில் தந்திருக்கு நாற்பது பாகை என்று வந்திருக்கு சி அறுபத்தஞ்சு பாகை என்று வந்திருக்கு சி அறுபத்தஞ்சு பாகை என்று வந்திருக்கு எங்களுக்கு கேட்டது நாற்பக்கல் பி கியூ சி ஏயின் எஞ்சிய கோணங்களை காண சொல்லி இருக்கு அப்போ எஞ்சிய கோணத்தை காண்றதுக்கு நான் உடனே பார்க்கணும் நடுப்புள்ளி தேடுறது எப்படி பாவிக்க போகிறேன் இது நடுப்புள்ளி என்று தந்திருக்கு உடனே மார்க் பண்ணி பார்ப்போம் இது நடுப்புள்ளி தந்திருக்கு இது எழுதணும் அப்போ நடுப்புள்ளி ஆகவே உடனே தெரியும் இது ரெண்டும் சமாந்தரம் கோணம் கணிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பக்க மரவாசி என்ற தேவை இல்லை சமாந்தரம் தான் எங்களுக்கு முக்கியம் அப்போ இந்த ரெண்டு கோணமும் என்ன கோண சோடி சமாந்தரத்தில் முதல் படித்தோம் நேயக்கோண சோடி நேயக்கோண சோடி ரெண்டு சமாந்திர கோடு அப்போ நேயக்கோண சோடி இந்த கூட்டுத்தொகை எவ்வளோ பாகை நூற்றி எண்பது பாகை அப்போ நூற்றி எண்பதுலேருந்து நீங்கள் அறுபத்தஞ்சை கழித்து விட்டால் இந்த கோணம் வரப்போது இது நூற்றி பதினஞ்சு பாகை ஏன் நேயக்கோண சோடி அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த முக்கோணி இந்த அகக்கோணம் கண்ட கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ எல்லா தேட்டங்களும் ஞாபகம் வந்து கொண்டே இருக்கணும் அதுக்கு தான் நான் அந்த தேட்டத்தில் ரிவிஷன் செய்த நான் தேட்டங்கள் அப்போ இப்போ முக்கோணி இந்த அகக்கோணம் கண்ட கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை இது நாற்பது பாகை இது அறுபத்தஞ்சு பாகை ஆகவே இதை நாங்கள் கணிக்கலாம் அறுபத்தஞ்சு நாற்பதும் நூற்றி அஞ்சு அப்போ நூற்றி எண்பதில் இருந்து நூற்றி அஞ்சை கழிச்சமே என்றால் இது வந்து தெரியும் எழுபத்தஞ்சு பாகை என்று நாங்கள் கணிச்சிடலாம் எழுபத்தஞ்சு பாகை என்னென்று கணிச்ச நான் முக்கோணி டாக்கோணம் கிட்ட கொடுத்தா நூற்றி எண்பது பாகை என்று வச்சு அடுத்தது இதுவும் நேயக்கோணம் இங்கே பாருங்க இது நேயக்கோணம் அப்போ இது ரெண்டும் பானா வடிவம் இது எழுபத்தஞ்சு பாகை என்றால் நேயக்கோண சோடி கிட்ட கொடுத்தா நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பதில் எழுபத்தஞ்சு போனால் இந்த கோணம் நூற்றி அஞ்சு பாகை அப்போ இப்போ பாருங்க இந்த நாற்பக்கல் இந்த இது நாற்பக்கல் பி கியூ சி ஏ இந்த நாலு கோணங்களையும் நான் கணிச்சிட்டேன் ஒன்று அறுபத்தஞ்சு அடுத்த நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி அஞ்சு எழுபத்தஞ்சு இது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இதில் பார்ப்போம் அப்போ இதில் பாருங்க அப்போ இதில் முதலாக பார்ப்போம் ஏசி சக ஏபி சக பிசி சுற்றளவு என்றபடியால் மூன்று பக்கத்தையும் கூட்டுறேன் இருபத்தி நாலு ஆகவே ஏசி சக எட்டு சக பத்து சமன் இரு
கியூசியை காண போறன் பிசி இந்த அரவாசி நடுப்புள்ளி என்ற படியால் அப்ப பத்தின்ற அரவாசி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அடுத்தது பி கியூவை காண போறன் பி கியூ சமன் ஏசி இன்கள் ரெண்டு நடுப்புள்ளி தேட்டப்படி அப்ப ஏசி ஆர் என்று கண்டுட்டமிஞ்ச ஆர் என்ற வாசி மூன்று ஆகவே நாட்பக்கல் பி கியூ இன்ற நீளம் மூன்று சென்டிமீட்டர் இப்ப இதுல இடங்கான வழியா இஞ்ச பாப்பம் அப்ப நாட்பக்கல் பி கியூ சி ஏ என்ற சுற்றளவை கண்டமே என்றால் ஏ பி சக பி கியூ சக கியூ சி சக ஏ சி எல்லாம் முன்பக்கம் கண்டுட்டம் அப்ப ஏ பி நாலு மூன்று அஞ்சு ஆறு கூட்டிவிட்டமே என்றால் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் ஆகவே இந்த நாட்பக்கல் பி கியூ சி ஏ என்ற சுற்றளவு பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அடுத்தது கோணங்கணிக்க போறோம் அப்ப பி கியூ சி ஏ காண போற அப்ப இந்த பி கியூ சி ஓட இந்த அறுபத்தஞ்சு கூட்ட நூற்றி எண்பது வருது நேய கோணங்கள் ஆகவே பி கியூ சி வந்து அறுபத்தஞ்சு நூற்றி எண்பதுல இந்த அறுபத்தஞ்சு போனா நூற்றி பதினஞ்சு பாகை அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போறோம் அறுபத்தஞ்சு பா நூற்றி அடுத்த காண்டிட்டம் அடுத்த முக்கோணி இந்த அகக்கோணங்கள் என்ற கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை என்றதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இதில் பார்க்குறோம் சிஏபி சக நாற்பது சக அறுபத்தஞ்சு சமன் நூற்றி எண்பது ஆகவே அறுபது நாற்பத்தஞ்சு நூற்றி அஞ்சு அங்கே போய் கழிவடுது ஆகவே சிஏபி என்றது எழுபத்தி அஞ்சு பாகை அது ரெண்டாவது கண்டுட்டம் அடுத்தது ஏபிக்யூ இந்த ஏபிக்யூவும் இதுவும் நேய கோணச்சோடு ஏன் நடுப்பள்ளி தேட்டத்தின்படி சமாந்திரம் என்று சொல்லிட்டேன் ஆகவே நூற்றி எண்பதில் எழுபத்தஞ்சு போனால் ஆகவே ஏபிக்யூ என்றது நூற்றி அஞ்சு பாகையாக இருக்கும் ஆகவே இந்த நாட்பக்கல் இந்த எஞ்சிய கோணங்கள் இந்த பெருமானங்கள் மூண்டையும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கு எல்லாத்துக்கும் நடுப்புள்ளி தேட்டத்தை காரணம் இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக அமைஞ்சது இந்த நடுப்புள்ளி தேட்டத்தில் இது சமாந்திரம் என்றது அடுத்ததுக்கு வருவோம் ஆகவே இந்த கணக்கு உங்களுக்கு முழுமையாக விளங்கி இருக்கும் திருமணம் சொல்றேன் இது நேய கோணம் என்ற வச்சு கொண்டு இதை காண்றோம் முக்கோணி இந்த அக்கோணம் என்ற கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது என்ற வச்சு கொண்டு இதை காண்றோம் இது இந்த நேய கோணத்தை வச்சு கொண்டு இதை காணக்கூடியதாக இருக்கு இப்ப நாங்க அடுத்த கணக்கு போவோம் தரப்பட்ட உருவில் எக்ஸ் ஒய் செட் ஆகியன எம் என் என்எல் எல் எம் ஆகிய பக்கங்கள் இந்த நடுப்புள்ளி என்று சொல்லி இருக்கு அப்ப உடனே நீங்க நடுப்புள்ளியை மார்க் பண்ணுங்க அப்ப எம் என்ற நடுப்புள்ளி அதாவது எம் என்ற நடுப்புள்ளி என்னன்னு சொல்லிக்கு இது நடுப்புள்ளி அப்ப இது சமன் என்று உடனே போடுங்கோ அடுத்தது இதை நீங்கள் உடனே போடுங்கோ சமன் என்று அடுத்தது சமன் மூன்றுமே சமன் என்று சொல்லி இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் ஒய் செட் என்பன எம் என் என்எல் எல் எம் ஆகிய பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகள் ஆகும் இப்ப சொல்லிக்கு எம் என் எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்ப இது எட்டு சென்டிமீட்டர் என்று தந்திருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்எல் பத்து சென்டிமீட்டர் என்எல் இந்த பக்க நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல் எம் வந்து பன்னிரண்டு சென்டிமீட்டர் என்று வந்து இருக்கு இப்ப எங்களுக்கு கேட்டது முக்கோணி எக்ஸ் ஒய் சட்ட சுற்றளவு கேட்டிருக்கு அப்ப எக்ஸ் ஒய் சட்ட சுற்றளவை காண போறன் வலு கவனமா கவனிச்சு கொள்ளுங்கோ இது நடுப்புள்ளி பாருங்க இது நடுப்புள்ளி இது நடுப்புள்ளி இதுவும் நடுப்புள்ளி ஆகவே இந்த நீளம் இந்த எட்டின் அரவாசியாக இருக்கும் இது நாலு சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கம் முக்கோணியை பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்கோணியை பாருங்க இந்த பக்கம் பாருங்க இது நடுப்புள்ளி இதுவும் நடுப்புள்ளி என்று சொல்லி ஆகவே இது பன்னெண்டா இது ஆறு சென்டிமீட்டர் அடுத்தது இந்த பக்கம் முக்கோணியை பாருங்க இது நடுப்புள்ளி இது நடுப்புள்ளி ஆகவே இது பத்தண்டா இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆகவே உள்ளுக்குள்ள முக்கோணி என்ற சுற்றளவு விளவு என்றால் ஆறு சக அஞ்சு சக நாலு ஆறு மஞ்சம் பதினொன்று பதினொன்று நாலும் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் அப்ப இப்ப கவனிங்க இதுல இருந்து நாங்க ஒரு முடிவு ஒன்று எடுக்க போறோம் பெரிய முக்கோணி என்ற சுற்றளவு விளவு பன்னிரண்டு சக எட்டு சக பத்து பன்னெண்டு மட்டும் இருபது பத்து முப்பது அப்ப முப்பது என்ற பெரிய முக்கோணி ஏபிசி எல்எம்என் என்ற சுற்றளவு முப்பது ஆனால் நடுப்புள்ளி இணைக்கிற முக்கோணி என்ற சுற்றளவு இவ்வளவா இருக்கா பதினஞ்சா இருக்கு அப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு முடிவு வந்திருக்கணும் என்னன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு முக்கோணியின்றையும் இந்த முக்கோணியின்ற நடுப்புள்ளியை இணைக்கிற முக்கோணியை எடுப்போம் அப்ப மூன்று பக்கங்கள் நடுப்புள்ளியை இணைக்கிற முக்கோணி என்ற சுற்றளவு கேட்டால் அந்த பெரிய முக்கோணி என்ற சுற்றளவு இந்த அரைவாசியாக இருக்கும் அப்ப இது நேரடியா இதிலோடாக நீங்க ஒரு முடிவை பெற்றுக்கோணும் அப்ப பெரிய முக்கோணி என்ற அப்ப சுற்றளவு இந்த அரவாசி தான் அது இந்த நடுப்புள்ளி இணைக்கிற முக்கோணி என்ற சுற்றளவு அதுக்குள்ள இருக்கிற முக்கோணி இந்த நடுப்புள்ளி இணைக்கிற முக்கோணி என்ற சுற்றளவு இந்த முக்கோணி இந்த அரவாசி ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றும் நடுப்புள்ளியால் இணைக்கிற முக்கோணியால் இந்த சுற்றளவுகள் கேட்டா அரவாசி அரவாசி அரவாசியாக குறைஞ்சு கொண்டு வரும் அப்போ பெரிய முக்கோணி இந்த சுற்றளவு இந்த அரவாசி தான் அது இந்த நடுப்புள்ளியால் இணைக்கிற முக்கோணி இந்த சுற்றளவு அது இந்த அரவாசி தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற நடுப்புள்ளியால் இணைக்கிற முக்கோணி இந்த சுற்றளவு அப்போ பெரிய முக்கோணி இந்த சுற்றளவை நான் கண்டுட்டு நேர
அப்ப இதுல நீங்க பாத்தீங்கடா எக்ஸ் ஒய் சமன் பாத்துங்கடா எக்ஸ் ஒய் சமன் ஆறு சென்டிமீட்டர் ஏன் எல் எம் அந்த வளவண்டிருக்கு எல் எம் பன்னெண்டு படியா நடுப்புள்ளி தேட்ட படி எக்ஸ் ஒய் ஆறு Y சற்ற வளவண்டு ஜட் வைய வளவண்டு கேட்டால் எல் எம் வந்து தந்திருக்கு பன்னெண்டு படியால் அது சாரி பன்னெண்டு இல்ல எதிர வை ஜட் வை ஜட் வை என்றது இது அப்ப எம் என் இந்திய அரவாசி எம் என் எவ்வளவு எட்டு இந்திய அரவாசி நாலு அடுத்த பாத்தீங்கன்னா பத்து இந்திய அரவாசி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆகவே எக்ஸ் ஒய் சட் இந்த சுற்றளவு ஆறு சக நாலு சக அஞ்சு பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் ஆகவே இந்த தொடர்பு கட்டாயம் முழங்கி வச்சுங்க பெரிய முக்கோணின்ற சுற்றளவின்ற அதுக்குள்ள வர்ற நடுப்புள்ளிகளை இணைக்க வர்ற சுற்றளவு வந்து அது இந்த அரவாசியாக இருக்கும் ஒவ்வொன்று அரை அரவாசியாக குறைஞ்சு கொண்டு போயிடும் ரைட் அடுத்த கணக்கு வருவோம் இப்ப நாங்கள் நடுப்புள்ளி தேற்றத்தை எப்படி நிறுவலாம் என்று பார்ப்போம் அப்ப நடுப்புள்ளி தேற்றத்தை நாங்கள் நிறுவோனோம் ஒரு தேற்றத்தை நாங்கள் நிறுவதற்கு படம் முக்கியம் முக்கியம் அதை விட அடுத்தாவது தெரியணும் உங்களுக்கு தரவு நிறுவ வேண்டியது அமைப்பு நிறுவல் அப்ப உங்களோட ஆன்சர் சீட்டில் இருக்கிற படத்தை வச்சு கொண்டு தான் உங்களோட நிறுவல் பார்வடும் ஆகவே நாங்கள் இந்த தேற்றத்தை இந்த பாடத்தில் முதல் பார்த்துருப்போம் இந்த கற்றல் பேர்களில் தேற்றத்தை முறையாக நிறுவுறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆகவே நான் இப்போ பார்ப்போம் தரவு போடுறேன் தரவு இந்த முக்கோணி ஏபிசியில் இவ்வளவு தான் தந்திருக்கு ஏபிசியில் பக்கம் ஏபி கம ஏசி என்ற நடுப்புள்ளிகள் பி கம கியூ என்றது மட்டும்தான் தரவு இது நான் இஞ்சால் அமைப்பு டொட்டோட் போட்டோ அமைப்பு இதை விடுங்க வைப்பேன் ஆகவே நீங்கள் தெரியணும் ஏபி என்ற நடுப்புள்ளி பியும் ஏசி என்ற நடுப்புள்ளி கியூவும் ஆகும் அப்ப தேற்றத்தில் இருக்கிற அந்த தரவு சுருக்க வடிவம் அதாவது முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபி கம ஏசியின் நடுப்புள்ளிகள் பி கம கியூ ஆகும் அடுத்தது வருவம் நிறுவ வேண்டியது நிறுவ வேண்டியது என்னென்று சொல்லணும் பி கியூ சமாந்திரம் பிசி அடுத்தது பி கியூ அப்ப முதலாவது பி கியூ சமாந்திரம் பிசி என்று காட்டணும் அடுத்தது பி கியூ சமன் அரை பிசி என்று காட்டணும் இப்ப நாங்கள் அமைப்பு அமைப்பு என்ன செய்யறோம் என்றா வடிவா விலகி கொள்ளுங்க அமைப்பு நான் செய்ய போறேன் இந்த பி ஏக்கு சமாந்தரமாக இதுக்கு சமாந்தரமாக சீனூடாக ஒரு கோடு வருகிறேன் சமாந்தரமாக வருகிறேன் இதுக்கு சமாந்தரமாக வருகிறேன் அது நீட்டப்பட்ட பி கியூ ஐ ஆறில் சந்திக்குது அதை நான் எழுதிவிட்டேன்டா சரி அப்ப நான் என்ன செய்யறேன் பக்கம் பி ஏக்கு சமாந்தரமாக சீனூடாக வரையப்பட்ட கோடு நீட்டப்பட்ட பி கியூ ஐ ஆறில் சந்திக்கிறது இது அமைப்பு அப்ப பாருங்க பக்கம் பி ஏக்கு சமாந்தரமாக சீனூடாக வரையப்பட்ட கோடு நீட்டப்பட்ட பி கியூ ஐ ஆறில் சந்திக்கிறது விளங்குதானே அடுத்ததுக்கு வருவோம் அப்ப நீங்கள் தேட்டர் நிர்வகிக்க கட்டாயம் படம் முக்கியம் தரவு நிறுவ வேண்டியது அமைப்பு எல்லாம் எழுதப்பட வேண்டும் அப்ப இதுல பார்ப்போம் அடுத்தது நிறுவலுக்கு வரப்போறோம் அப்ப நிறுவல்ல நாங்கள் பார்த்தோம் ஏண்டா இப்ப பார்ப்போம் நிறுவல் அப்ப நிறுவல்ல நான் இப்ப என்ன இந்த கஞ்சப் நிறுவ போறேன் என்றால் நான் இப்ப சமாந்திரம் என்று காட்டுறதுக்கு நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் இன்னைக்கு முதல் படிச்ச நாங்கள் ஒத்த கோணம் சமன் என்று காட்டலாம் ஒன்று விட்ட கோணம் சமன் என்று காட்டலாம் அல்லது நீய கோண சோடின்ற கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது என்று காட்டலாம் இன்னும் ஒன்று படிச்சுட்டோம் இணைகிரம் என்று காட்டி இணைகிரத்தின் எதிர்பக்கம் எப்பவும் என்னவாக இருக்கும் சமாந்தரமாக இருக்கும் அதையும் விட இப்போ நடுப்புள்ளி தேற்றம் படிச்சா பிறகு தெரிஞ்சிருக்கோணும் ரெண்டு பக்கங்களில் நடுப்புள்ளி இணைக்கிற கோடும் மூன்றாம் பக்கத்துக்கு சமாந்திரம் அப்ப சமாந்திரம் என்று காட்டுறதுக்கு இன்னும் கணக்காக இருக்கு நாங்கள் இப்ப படித்ததின்படி நாங்கள் பார்ப்போம் ஒத்த கோணம் சமன் என்று காட்டினா சமாந்திரம் அல்லது ஒன்று விட்ட கோணம் சமன் என்று காட்டினா சமாந்திரம் அல்லது நீ கோண சோடின கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகு என்றா சமாந்திரம் அல்லது நாங்கள் பார்க்கோணும் இணையரம் என்று சொன்னா உடனே சொல்லலாம் எதிர்பக்கம் சமாந்திரம் அல்லது ஒரு முக்கோணி இந்த ரெண்டு பக்கங்கள் இந்த நடுப்புள்ளி அணைக்கிற கோடாக இருந்தால் அது மூன்றாம் பக்கத்துக்கு சமாந்தரமாக இருக்கும் இப்ப இந்த நிறுவலுக்கு வர போறோம் நான் இப்ப இந்த நிறுவல என்ன செய்ய போறேன்டா இந்த நாட்பக்கல இணைகிரம் என்று காட்டணும் இணைகிரம் என்று காட்டணும் என்ன தேவை ஒரு சுவாகம் எதிர்பக்கங்கள் சமனாக இருக்கணும் அல்லது எதிர்கோணங்கள் சமனாக இருக்கணும் அல்லது மூலவிட்டம் ஒன்றை ஒன்று இது சமகூறணும் அல்லது ஒரு சோடி எதிர்பக்கம் சமனும் சமாந்திரமாக இருக்கணும் அப்ப நான் இதுல பாவிக்க போறேன் என்ன சொன்னா படையாக இது இணைகிரம் என்று காட்டினா உடனே சொல்லலாம் பி கியூவும் பிசியும் சமாந்தரம் இணைகிரத்தின் பக்கம் சமாந்திரம் அப்ப இணைகிரம் என்று காட்டுறதுக்கு இது சமாந்திரம் என்று இருக்கு சமன் என்று காட்டணும் சமன் என்று காட்டுறதுக்கு இது நேரடியா நான் காட்டுறக்கு ஒரு வழியும் இல்லை அப்ப முக்கோணி என்றாலாவது ஒருங்கிசைய பண்ணலாம் உடனே அடுத்தது ஒரு ஒருங்கிசைய தான் போக போறோம் அப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் என்றா இது இதுக்கு சமன் தெரியும் ஆகவே நான் இது ஒரு கிசவை பாவிச்சு இதுக்கு சமன் ஏதாவது கொண்டு வரலாமோட்டு பார்க்க போறேன் அப்ப நான் பார்க்கறேன் என்னன்னு சொன்னா இந்த ரெண்டு முக்கோணியையும் எடுக்கிறேன் எந்த முக்கோணி முக்கோணி 
அப்ப ஒருங்கி செய்யறதுக்கான நிபந்தனை நாலு படிச்சு நாங்கள் அப்ப எங்களுக்கு ஒருங்கி செய்யறதுக்கு நாலு நிபந்தனையிலையும் கட்டாயம் ஒரு பக்கம் இருக்கணும் பக்கம் மினிமம் நாலு நிபந்தனை பாருங்க பக்கம் கோணம் பக்கம் கோணம் கோணம் பக்கம் செம்பக்கம் பக்கம் 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 இல்லையேண்டா ஒருங்கி செய்ய பற்றி யோசிக்க கூடாது அப்ப இதுல எங்களுக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கு ஓகே ஆகவே ஒரு பக்கம் இருக்கு அடுத்த பார்க்கிறேன் இந்த கோணம் இதுக்கு சமன் குத்த எதிர்கோணம் அடுத்தது இந்த கோணம் இதுக்கு சமன் ஒன்று விட்ட கோணம் மூன்றாவதும் சமன் தான் ஆனா இதுவும் இதுக்கு சமன் ஒன்று விட்ட கோணம் பாருங்க சட் சேப் சமாந்திரம் ஆனா எங்களுக்கு மூன்று கோணம் தேவை இல்லை ரெண்டு கோணம் ஒரு பக்கமே காணும் அப்ப எங்களுக்கு மூன்றாவது கோணத்தை நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய தேவை இல்லை அவ இதை நாங்கள் அழிச்சு விடலாம் இது எங்களுக்கு தேவை இல்லை அப்ப ரெண்டு பக்கமும் சரி ரெண்டு கோணமும் ஒரு பக்கமும் அது ஒத்த பக்கமும் ஒன்று பாருங்க ஓம் இந்த கோணத்துக்கு எதிரான பக்கம் இதுக்கு சமன் ஆகவே இந்த ரெண்டு முக்கோணியும் ஒருங்கி செய்யும் அப்போ ஒருங்கி செய்யறபடியால் நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் ரெண்டு முக்கோணிகள் ஒருங்கி செஞ்சால் ஒத்த உறுப்புகள் சமன் அப்ப பாருங்க இந்த கோணத்துக்கு எதிரான இந்த பக்கமும் அதே சமனான குத்தேர் கோணத்துக்கு எதிரான இதுவும் சமன் காரணம் ரெண்டு முக்கோணியும் ஒருங்கி செய்யறபடியால் ஒத்த உறுப்பு சமன் ஆகவே பாருங்க இது இதுக்கு சமன் ஆனால் இது இதுக்கு சமன் ஆகவே இது ரெண்டும் சமன் என்றது வெளிப்பட உண்மை கிரேட் நைனில் அஞ்சு வெளிப்பட உண்மை படிச்சுருக்கிறீங்க அஞ்சு வெளிப்பட உண்மையை நான் விளங்கப்படுத்த வேண்டிய யோசிச்சேன் ஆனால் டைம் காணாதபடியாக நாங்கள் இதை பார்த்து கொண்டு போவோம் நைனில் இருக்கிற வெளிப்பட உண்மையால் அஞ்சையும் ஒருக்கா திருப்பி ஒருக்கா பார்த்துருங்கோ நாங்கள் காரணங்கள் நிறைய இடத்த வெளிப்பட உண்மையை பயன்படுத்துவோம் ரைட் அப்போ இந்த கோணம் அப்போ ஒருங்கி செய்கிறபடியாக என்ன சொன்னான் இந்த பக்கம் இதுக்கு சமன் ஒருங்கி செய்வதால் ஒத்த உறுப்புகள் சமன் இது இதுக்கு சமன் நடுப்புள்ளி ஆகவே இது ரெண்டும் சமன் வெளிப்பட உண்மை ஏற்கனவே இது ரெண்டும் சமாந்திரம் இது ரெண்டும் சமன் ஆகவே உடனே சொல்லலாம் இந்த நாட்பக்கல் ஓர் இணைகரம் ஒரு சோடி ஏற்பக்கம் சமன் சமாந்திரம் என்றால் இணைகரம் அடுத்தது சொல்லலாம் ஆகவே இணைகரம் என்றால் எதிர்பக்கம் சமாந்திரம் அப்போ பி கியூ சமாந்திரம் பிசி என்று வந்துடும் அடுத்தது இப்போ சொல்ல போறேன் இந்த ரெண்டு முக்கோணி முறுங்கி செய்கிறதால இந்த பக்கம் இதுக்கு சமன் ஆகவே இது இதுக்கு சமன் என்றபடியால் பி கியூ சமன் அரப்பியார் ரெண்டும் சமன் தானே பிகியூ அந்த அரைப்பிஆர் ரெண்டு சமன் என்றபடி அப்போ பி கியூ சமன் அரைப்பிஆர் ஆனால் பிஆர் பிசிக்கு சமன் ஆகவே பி கியூ சமன் அரபிசி என்று காட்டப்போறோம் இவ்வளவுதான் நிறுவல் இப்ப நாங்கள் இதை பார்க்க போறோம் அப்ப நிறுவல் உடனே எந்த முக்கோணிகள் என்று போடணும் ஏ பி கியூ கியூஆர்சி ஆகிய ரெண்டு முக்கோணிகளில் முதலாவது பார்ப்போம் எது சமன் ஏ கியூ சமன் கியூ சி காரணம் ஏ சி என்ன தர வந்து போடாது இங்கோ இதை சொல்லி இருக்கு ஏ சி என்ற நடுப்புள்ளி தான் கியூ அப்ப நீங்க போடுங்க ஏசியின் நடுப்புள்ளி கியூ அடுத்தது நாங்கள் போடலாம் என்னால் ஏ பி கியூ எது ஏ பி கியூ இந்த கோணம் கியூஆர்சி காரணம் ஒன்று விட்ட கோணம் ஒன்று விட்ட கோணம் போட எப்பவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒன்று விட்ட கோணம் மொத்த கோணம் நே கோணங்களை பாவி கேட்க அந்த சமாந்திரத்தை மார்க் பண்ணுங்க அப்ப ஏ பி சமாந்திரம் ஆர்சி என்றபடியால் அது ரெண்டும் சமன் ஒன்று விட்ட கோணம் அடுத்தது பார்த்தோமே என்றா குத்தெதிர் கோணம் ஆகவே ரெண்டு முக்கோணியும் ஒருங்கி செய்து கோணம் கோணம் பக்கம் என்ற ரீதியில் ரெண்டு முக்கோணிகளும் ஒருங்கி செய்து இப்போ ஒருங்கி செய்கிறபடியால் நான் உடனே சொல்லலாம் ஏபி சமன் ஆர்சி பி கியூ சமன் கியூஆர் எனக்கு பிறகு தேவை அந்த அரவாசி என்று காட்டுவேன் அப்போ பி கியூ சமன் கியூஆர் அப்போ ரெண்டையுமே எழுதிட்டேன் காரணம் ஒருங்கி செய்யும் முக்கோணிகளின் ஒத்த உறுப்புகள் சமன் ஒத்த உறுப்புகள் சமன் ஆகவே ஏபி சமன் ஆர்சி அடுத்த பி கியூ சமன் கியூஆர் அடுத்ததுக்கு வரப்போறோம் அப்போ ஒருங்கி செய்யறாலும் ஒத்த உறுப்புகள் சமன் அடுத்தது நான் சொல்றேன் அப்ப இது ஏபி வந்து ஆர்சிக்கு சமன் என்று எழுதிட்டேன் இப்ப போடுறேன் ஏபி சமன் பிபிக்கு சமன் காரணம் ஏபி என்ற நடப்புள்ளி பி ஏபி என்ற நடப்புள்ளி சும்மா தரவண்டு போட்டுறாங்க ஏபி நடப்புள்ளி பி என்றபடியா இது இதுக்கு சமன் ஆகவே இப்ப வெளிப்பட உண்மை பாருங்க ஏபி ஆர்சிக்கு சமன் ஏபி என்னது சமன் ஆர்சிக்கு சமனாக இருக்கு அடுத்த பார்த்து மீண்டா அப்ப ஏபி என்றது ஆர்சிக்கு சமன் ஏபி என்றது பிபிக்கு சமன் ஆகவே நாங்கள் சொல்லலாம் பாருங்க இது ரெண்டும் சமன் என்றபடியால் இது ரெண்டும் சமன் அப்ப பிபி சமன் ஆர்சி என்று காட்டிட்டேன் இப்ப என்னென்னு காட்டிட்டேன் பிபி சமன் ஆர்சி இப்ப இதை இணைகிறம் என்று காட்ட போறேன் பாருங்க இப்ப இணைகிறம் என்று காட்டுவோம் அப்ப இணைகிறம் என்று காட்டினோம் என்றால் இப்ப பாருங்க இந்த நாட்பக்கல் எடுப்போம் நாட்பக்கல் பிசி ஆர்பி ல உடனே போடலாம் பிபி சமன் ஆர்சி மேலே நிறுவப்பட்டது பிபி சமாந்திரம் ஆர்சி அமைப்பின்படி நாங்கள் சமாந்திரமாக வச்சுக்கிறோம் ஆகவே ஒரு சோடி எதிர்பக்கம் சமனும் சமாந்திரமாக இருக்கிறதால உடனே நாங்கள் சொல்லலாம் பிசிஆர்பி ஓர் இணைகரம் தேவையான போடலாம் ஒரு சோடி எதிர்பக்கம் சமனும் சமாந்திரமாக அமைவதால் உலகிட்டானே இப
நீங்கள் சொல்வதை வடிவாக விளங்கி கொண்டு போகணும் இப்போ நாங்கள் இந்த மேட்ச் பாடம் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் உடனே அந்த ஞாபக சக்தி அதுதான் முக்கியம் எங்களுக்கு மேட்சில் இப்போ நான் சொல்லிக்க நீங்கள் பார்த்து பார்த்து எழுதி கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியே கிரகிச்சு கொண்டிருக்கோம் என்னென்ன சொல்லுவடுது சொல்லுவடுதுன்னு சொல்லி இதுக்கு பிறகு நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் அதில் ஒன் ஹவர் அதில் இருந்து படத்தை வரைஞ்சு இதை நிறுவிட்டீங்கண்டா லைஃப்பில் நீங்கள் இந்த நடுப்புள்ளி தேட்டரை தான் மறக்க மாட்டீங்க நிறுவுறதையும் மறக்க மாட்டீங்க ஆகவே நான் இதில் சொல்கிறேன் பிபி பிபி சமன் ஆர்சியாவை சமாந்திரம் ஆகவே இணைகிறம் அப்போ நான் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் எழுதி கொண்டு போனேன் என்ன நடக்கும்டா இதுவும் கவனிக்காமல் கடைசி அதுவும் எழுதலாமல் போயிடும் ஆகவே வடிவாக விளங்கி கொண்டு போங்க அடுத்தது இந்த நான் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்றும் சொல்ல இல்லை இந்த ஸ்க்ரீன் ஷாட்ல எடுக்க ஒன்றும் சொல்ல இல்லை ஏன்னு சொன்னால் மெட்ஸில் வந்து தொண்ணூறு விதமான தொண்ணூற்றொம்பது விதமான நீங்கள் கிரகிச்சுட்டு அதை நீங்கள் பிறகு உங்களோட பேப்பரில் செய்வீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு காலமும் மறக்காது இப்போ நிறைய பேர் இந்த மெட்ஸில் மார்க்ஸ் வருகிறதுக்கான முக்கியமான காரணத்தில் நான் உதாரணமாக சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விதத்தை சொல்கிறேன் என்னென்றால் எங்கே என்றாலும் ஸ்கூலில் என்ன என்ன இல்லை பாடசாலையிலே அல்லது எங்கே டியூஷனில் என்றாலும் படிக்கிறத போட்டில் எழுதுறதை அப்படியே பார்த்து எழுதி பார்த்து எழுதி பார்த்து எழுதி மெட்ஸின்ற நுழை வராது நீங்கள் பார்த்து எழுதாதீங்கோ டீச்சர் விளங்கப்படுத்திக்க கிரகிச்சு கொண்டு போங்கோ அதே போல் அப்படியே நேரம் வீட்டை போய் ஒரு வண்ண ஒரு ஒதுக்கி அந்த கிளாஸில் இருக்கிற சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் அவ்வளவுத்தையும் மைண்டில் இந்த எடுப்பீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு அவ்வளவும் மறக்காது ஒரு காலமும் மறக்காது எக்ஸாமில் ஆனால் நீங்கள் ஒரு சேர் படிச்சு கொண்டிருக்க விளங்கப்படுத்த விளங்கப்படுத்த நீங்கள் எழுதி கொண்டு போவா இருந்து போவீங்களாக இருந்தால் கடைசி அதிலேயும் விளங்காது வீட்டை போயும் விளங்காது அதை பற்றி விளங்காமலே போயிடும் தயவுசெய்து முக்கியமாக மெட்ஸில் நீங்கள் ஒரு பெரிய நல்லொரு நிலையை அடையணும் என்று சொன்னால் தயவுசெய்து எங்கேயும் ஒரு விடியங்கள் விளங்கப்படுத்துகிற சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் அதை பார்த்து பார்த்து ஒரு காலமும் கொப்பியில் எழுதாதீங்க விளங்கி கொள்ளுங்க அந்த டைமுக்கு இருக்கிற முழுமையான விடியங்களை விளங்கி கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் இலகுவாக நான் சொல்கிறேன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் வரலாம் அதிலேயும் மூன்று விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நான் எக்ஸாமில் நீங்கள் மூன்றும் ஸ்பீட்டை ஒரே அளவில் இருக்கணும் நீங்கள் பேப்பரை எக்ஸாமில் வாசிக்க வைக்க இந்த ரீடிங் பவர் வாசிக்கிறீங்கள் அதை கிரகிக்கிறீங்கள் டக்கண்ட் ஆன்சர் ரைட் பண்ணி கொண்டு போகிறீங்கள் இந்த மூன்று ஸ்பீட்டும் உங்களுக்கு கணக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸே வரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அதாவது எப்படி என்றால் நீங்கள் கொஷன் பேப்பரை எடுத்த உடனே இப்போ ஒரு பேப்பரை நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்தேன் என்றால் இதை வாசித்து கொண்டு போ கணக்கை வாசித்து கொண்டு போகிறேன் வாசித்து கொண்டு போகிற ஸ்பீட்டும் நான் கிரகிச்சு கொண்ட உடனே ஆன்சரை கிரகிக்கிற ஸ்பீட்டும் நீங்கள் எழுதி கொண்டு போகிற ஸ்பீட்டும் சரியாக இருக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு ஏற்படுத்த வேணும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு காலமும் போட்டை பார்த்து எழுதாதை ஆகவே நீங்கள் கிரகிக்கிற தன்மையை வளர்த்துக்கொள்ளுங்க ஆகவே இணையத்தின் எதிர்பக்கம் என்றபடியால் உடனே பி கியூ சமாந்திரம் பிசி ஆக இருக்கு ஆகவே அடுத்ததுக்கு வருவோம் அரவாசி என்று காட்டுவோம் அப்போ இப்போ நான் சொல்கிறேன் பி கியூ சமன் கியூஆர் என்று சொல்லி ஒருங்கிசை முக்கோணிகளின் ஒத்த பக்கங்கள் சமன் ஆகவே அடுத்தது பார்க்குறேன் ஆகவே பி கியூ சமன் அரேபியார் இது ரெண்டும் சமனண்டா உங்களுக்கு தெரியும் இது அரவாசி என்று ஆகவே அரே பி ஆர் ஆனால் பி ஆர் சமன் பிசி ஏன் நினைகிறம் என்று காட்டிட்டோம் பி ஆர் சமன் பிசி ஆகவே இந்த அரே பி ஆருக்கு பல பிசியை போடுறன் ஆகவே பி கியூ சமன் அரை பிசி இந்த தேற்றம் முழுமையாக நிறுவப்பட்டது ஆகவே இப்ப இந்த தேற்றம் உங்களுக்கு முழுமையாக இருக்கணும் அடுத்தது இன்னொரு விடயத்தை நான் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் படிக்கும் போது நீங்கள் இப்போ தயவுசெய்து இது எக்ஸாமுக்கு வரும் தேற்றம் வராது என்ற ரீதியில் படித்தீங்களா இருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக மார்க்ஸ் எடுக்கிறார்கள் நீங்கள் முழுமை இப்போ இப்போ இல்லை இப்போ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ரெண்டு மாதம் மட்டும் அதுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னுக்கு அது மட்டும் நீங்கள் முழுமையாக தேற்றம் தெரியணும் தேற்றம் நிறுவல் தெரியணும் எல்லாத்தையும் பூரணமாக படிச்சுட்டு கடைசி இரு மாதங்களும் நீங்கள் பரீட்சையை நோக்கி படிக்கணும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் எக்ஸாம் எப்படி வரும் பேப்பரில் நான் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் எப்படி எப்படி கொஷன் வரும் அதில் கூடுதலாக மையப்படுத்தணும் ஆனால் தற்போது படிக்கிற போதே நாங்கள் எக்ஸாம் பேப்பரை பார்த்து வச்சு நாங்கள் அதன்படி படிப்பமாக இருந்தால் பூரணமான ஆற்றலை பெற முடியாமல் போயிடும் முழுமையான புள்ளிகளை பெற முடியாமல் போயிடும் அப்போ நீங்கள் தற்போது படிக்க வைக்க இது எக்ஸாமுக்கு வரும் தேற்றம் ஒன்றும் வராது இது நிறுவ தேவையில்லை என்று தயவுசெய்து படிச்சிங்கண்டா உங்களோட மெட்ஸின் நொலேஜ் வந்து குறைஞ்சி கொண்டு போயிடும் ஆகவே நீங்கள் எல்லாம் இப்போ படிக்கைக்க புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட அவ்வளவு விடியமும் முழுமையாக நீங்கள் படியுங்கோ கடைசி இரு மாதங்களுக்கும் எக்ஸாமுக்கு இரு மாதங்களுக்கு முதல் உங்களோட நோக்கம் எல்லாம் படித்து பூரணமாக்கின பிறகு நீங்கள் பரீட்சை கேட்ட மாதிரி உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளணும் இப்போவே பரீட்சையை
ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுக்கு இந்த இதுதான் காரணமாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் மாணவர்களே நீங்கள் உங்களோட தொலைக்காட்சியின் சவுண்டை குறைச்சிட்டு நீங்கள் தெளிவாக கேள்வி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுமையான விளக்கம் இங்கே அளிக்கப்படும் ரைட் தற்போது வருவது தொடர்பு இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஹலோ சார் ஓ சொல்லுங்க குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் இந்த நடுப்பள்ளி தேற்றத்தில் இல்லை இருபத்தொம்பதாம் பக்கம் ஏழாவது கேள்வி ஒன்று இருக்கு சார் அந்த கேள்வியை கொஞ்சம் விளங்கல கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்த இல்லமா சார் இருபத்தி ஒன்பதாவது இந்த நான் சிலை இருபத்தொன்பதாம் சிலைட்டில் இருபத்தொன்பதாக சொல்கிறீங்களோ இல்லை சார் புக்கில் இருக்கிற இருபத்தொம்பதாவது பக்கம் புக்கு புக்கில் இருக்கிற கொஷன் வந்து என்னட்ட இப்போ தற்போது அந்த புத்தகம் நான் கொண்டு வர இல்லை உங்களுக்கு இப்போ இது இந்த தொடர்ச்சி அடுத்த வகுப்பு இருக்கும் நான் அந்த இருபத்தொம்பதாவது கல்வியை நான் அதுக்கு உள்ளடக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு இருபத்தொம்பதாவது கல்வியை நான் விளங்கப்படுத்தி விடுறேன் விளங்குதோம் இப்போ நீங்கள் அடுத்த சனிக்கிழமை உங்களுக்கு இது இந்த நடுப்புள்ளி திட்டத்தில் இந்த தொடர்ச்சி இருக்கும் அந்த கல்வியில் அந்த உங்களோட புத்தகத்தில் இருபத்தொம்பதாவது கல்வியை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இருபத்தொம்பதாவது பக்கத்தில் உள்ள கல்வியை ரைட் சரி இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ சிறிய கல்வியாக இருந்தால் நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம் புத்தகத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் சிறிய கல்வியாக இருந்தால் கேட்கலாம் இல்லைன்னா நான் இப்போ புத்தகத்தில் நீங்கள் கேள்வி நம்பரை சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் அடுத்த இதில் கொண்டு வந்து நான் விளங்கப்படுத்தக்கூடிய இருக்கும் தற்சமயம் புத்தகம் என்னட்ட ரெடியாக இல்லை நான் இதை ஓ நாங்கள் ஸ்கீமோட தான் வந்து நான் மற்ற புத்தகம் ஒன்றே இல்லை ரைட் இப்போ இதில் பார்ப்போம் புத்தகம் இருக்கு நீ எடுத்து செய்கிறத விட இது பார்ப்போம் இப்போ இதில் கவனிங்க அப்போ நடுப்புள்ளி தேட்டத்தை நிறுவ தெரியணும் அப்போ நடுப்புள்ளி தேட்டம் நிறுவுறது கூடாக நீங்கள் நிறைய ஆற்றல்களை பெற்றுடுவீங்க எக்ஸாமில் உள்ள கணக்கலை இலகுவாக பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே நடப்புள்ளி தேட்டம் உங்களுக்கு முழுமையாக விளங்கி இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது முடிஞ்சோட விளங்கிடணும் இப்போ இதை பயன்படுத்தி நாங்கள் அடுத்த கணக்கு போகிறோம் ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த கணக்கு போவோம் ஒரு கணக்கு வருவோம் இதில் உருவில் உள்ள முக்கோணி ஏபிசியில் இப்போ நாங்கள் இனி இவ்வளவு கணித்தல்கள் கொஞ்சம் பார்த்து நாங்கள் இப்போ நாங்கள் நிறுவல் கணக்குக்கு நாங்கள் போகிறோம் இதுவும் ஒரு புத்தகத்தில் உள்ள பயிற்சி கணக்கு கொண்டு தான் நான் ஏனெண்டா இப்போ உங்களுக்கு நிறைய கா இப்போ நீங்கள் டீச்சர்ஸோட நேரடியாக தொடர்பில் இல்லாதபடியே நாங்கள் சில புத்தக கணக்களை நான் உள்ளடக்கி கொண்டு வந்தேன் நான் ஏனெண்டா உங்களுக்கு சில டவுட்டல் இருக்கும் அதை விளங்கப்படுத்துறதுக்காக உருவில் முக்கோணி ஏபிசியில் இப்போ இது பல கிளியர் இல்லைன்னா நீங்கள் முக்கோணி புத்தகத்தை எடுத்து பார்க்கலாம் முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபி ஏசியின் நடுப்புள்ளிகள் முறையே பி கம கியூ எனின் அப்போ உடனே நீங்கள் மார்க் பண்ணிடுவோம் தராட்டால் கூட நீங்கள் மார்க் பண்ணிடுவோம் இது நடுப்புள்ளி என்று சொல்லி இருக்கு இதுவன் நடுப்புள்ளி பி கியூ எனின் முக்கோணி எனின் பிபிசி பிபிசி என்றதும் பிக்யூசி என்ற முக்கோணிகளின் பரப்பளவுகள் சமன் என்று காட்ட சொல்லி இருக்கு இப்ப நாங்கள் இந்த தரம் பயனொன்றில் முதலாவது சமனையில இறுதி கடைசியாக படித்த அத்தியாயம் ஒரே அதாவது சமாந்திர கோடுகளுக்கு இடையிலான தள உருவங்களின் பரப்பளவு படிச்சுக்கலாம் அதில் மூன்று வகையான தேற்றங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஒரே அடியிலும் ஒரே சமாந்திர கோடுகளுக்கு இடையில் இருக்கிற இணைகரங்களின் பரப்பளவுகள் சமன் அதே போல ஒரே அடியிலும் ஒரே சமாந்திர கோடுகளுக்கு இடையில் ஒரு முக்கோணியும் இணைகரமும் இருந்தால் முக்கோணி என்ற பரப்பு அந்த இணையத்தின் அரைவாசியாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரே அடியிலும் ஒரே சமாந்திர கோடுகளுக்கு இடையில் இருக்கிற முக்கோணிகள் என்ற பரப்பளவுகள் சமன் இந்த மூன்று தேட்டமும் நாங்கள் முதலாவது தவணை என்ற கடைசி அத்தியாயமாக இருக்கிற சமாந்திர கோடுகளுக்கு இடையிலான தளவுருக்களில் படிச்சிருக்கிறோம் ரைட் அப்போ இதை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னா தற்போது ஒரு அழைப்பில் இருக்கிறார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நாலாவது கேள்வி இப்போ நான் தற்சமயம் புத்தகம் ரெடியாக இல்லை என்ற படியால் நீங்கள் நாலாவது கேள்வி நான் இப்போ காட்டின கணக்கும் ஆ ரைட் எந்த இப்போ நான் முன்னுக்குள்ள சில ஐட்டில் காட்டின கணக்கு ரைட் ஒரு அப்புறம் வாரணும் அப்படியே என்ன இல்லைங்க இப்போ நாங்கள் இதுக்கு முதல் பார்த்தது என்ன ஒரு வாரணும் அப்படியே இதில் நாலாவது கணக்கு ரைட் நான் விளங்கப்படுத்திடுறேன் இது முதலாவது ரெண்டாவது மூன்றாவது நாலாவது இந்த கணக்கு கேட்டுறீங்க ரைட் பாப்பம் அப்ப இதுல இருக்கிற இந்த நாலாவது கணக்கை கேட்டுக்கிறார் அப்ப இது நான் வடிவ அழகா விளங்கப்படுத்தினால் இதுக்கும் திரும்ப ஒருக்கா தேவையான நான் அதை விளங்கப்படுத்தி விடுறேன் அப்ப விளங்கப்படுத்திட்டு அந்த கணக்கு நான் ஒருக்கா வருவோம் என்னென்னா வருவோம் 
தெளிவாக கேட்கிறபடியாக பார்ப்போம் இதில் அப்போ இதில் நான் சொன்னால் ரெண்டு பக்கங்கள் இந்த நடுப்புள்ளியை இது நினைக்கப்பட்டிருக்கிறதால உங்களுக்கு தெரியும் இதில் கேட்டது சுற்றளவு கேட்டிருக்கு முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபி வந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் தான் இருந்திருக்கு அப்போ எட்டு சென்டிமீட்டர் என்றால் நடுப்புள்ளி என்றபடியாக இது நாலு சென்டிமீட்டர் இது நாலு சென்டிமீட்டர் என்று நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ரைட் அடுத்தது பிசி வந்து பத்தெண்டு வந்திருக்கு பத்தெண்டபடியாக இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் என்று போட போகிறேன் அடுத்தது சுற்றளவு இருபத்தி நாலு என்று வந்திருக்கு இது முக்கோணி ஏபிசின்ற சுற்றளவு அப்போ சுற்றளவு என்றால் ரெண்டு பக்கம் தெரியும் எட்டும் பத்தும் பதினெட்டு அப்போ இருபத்தி நாலு பதினெட்டு போனால் இது ஆறு சென்டிமீட்டர் நடுப்புள்ளி தேட்டத்தின் படி இது ரெண்டு நடுப்புள்ளி நடுப்புள்ளி ஆகவே இதின் அரவாசி தான் இந்த பி கியூ மூன்று சென்டிமீட்டர் அப்போ முதலாவது கேள்வி கேட்டிருக்கு நாற்பக்கல் பி கியூ சிஏ என்ற சுற்றளவு கேட்டிருக்கு அப்போ கூட்டி விடுங்க அஞ்சு மாறும் பதினொன்று பதினொன்று நாலும் பயன் பதினஞ்சு பதினஞ்சு மூணு பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஆகவே இதை நாளையும் கூட்டி விட்டா உங்களுக்கு சுற்றளவு வரும் ரெண்டாவது கேள்வி சொல்லப்பட்டபடி அமைந்த சொன்னால் நடுப்புள்ளி தேட்டத்தின்படி இது ரெண்டும் சமாந்தரம் அப்போ இது ரெண்டும் நேயக்கோணம் இது அறுபத்தஞ்சு பாகம் என்றால் நேயக்கோண சோடின்ற கூட்டு என்ன ஏன் சமாந்திரம் வந்தது நடுப்புள்ளி தேட்டம் ஏன் இது ரெண்டு பக்கத்து இந்த நடுப்புள்ளி அணைக்கிற கூடும் மூணாம் பக்கத்து சமாந்திரம் என்று படிச்சுக்கலாம் ஆகவே இது அறுபத்தஞ்சு என்றால் நூற்றி எண்பதில் அறுபத்தஞ்சு கழியுங்கோ நூற்றி பதினஞ்சு பாகம் சரி அப்போ இனி இந்த கோணத்தை காணலாம் என்னென்ன காணலாம் முக்கோணி இந்த ஆக்கோணம் கண்ட கொடுத்த நூற்றி எண்பதை பாவிக்கிறேன் அறுபது நாற்பத்தஞ்சு நூற்றி அஞ்சு அப்போ நூற்றி அஞ்சு என்று சொன்னால் இது எழுபத்தஞ்சு பாக இனி இதுவும் இதுவும் நீ கோணம் அப்போ நூற்றி எழுபத்தஞ்சுன்றா அப்போ நூற்றி எண்பதில் எழுபத்தஞ்சு போனால் இது நூற்றஞ்சு பாக இதுதான் அந்த கேள்வி இவை கேட்குற அந்த நாலாவது கேள்வியாக இருக்க வேணும் ரைட் நாங்கள் இப்போ அந்த தொடர்ச்சியாக அந்த பகுதிக்கு போவோம் ரைட் சொல்லுங்க வெளிப்படும் <laughs> நிறுவலும் காட்டுதல் என்பதும் ஒன்றுதான் ரைட் என காட்டுகின்றது என நிறுவுகின்றது ரெண்டுமே ஒரே விடியமாகத்தான் இருக்கும் நாங்கள் இப்போ இதில் பார்ப்போம் மிச்சம் அதை தொடர்ச்சியாக கணக்கு போவோம் அப்போ தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்த்தோமே என்றா இப்போ இதுக்கு வருவோம் அப்போ இதில் நாங்கள் முன்னுக்குள்ள பகுதியை பார்ப்போம் இதில் நாங்கள் நடுப்புள்ளி தேட நிறுவினாங்கள் இதில் இந்த அப்படியே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போவோம் இதெல்லாம் நிறுவிட்டோம் நடுப்புள்ளி தேட்டம் நாங்கள் நிறுவினாங்கள் நடுப்புள்ளி தேட்டத்துக்கு அடுத்தாவது கணக்கு நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் நடுப்புள்ளி தேட்டம் என்றது தெரிஞ்சிருக்கோணும் ரெண்டு பக்கங்களின் நடுப்புள்ளி இணைக்கிற கோடு மூன்றாம் பக்கத்துக்கு சமாந்தரமாகவும் அதன் நிறவாசியாகவும் இருக்கும் நான் இப்போ இதுக்கு தான் வந்து நாங்கள் அப்போ இதில் ரெண்டு முக்கோணியின் பரப்பளவு சமன் என்று காட்டு வேண்டாம் அமைப்பொண்ட வரைவோம் அமைப்பொண்டு வரைகிறேன் நான் இந்த பிக்யூவை இணைக்கிறேன் அமைப்பு டொட்டோட்டால் வரைஞ்சிடுங்கோ அப்போ அமைப்பொண்ட என்ன நான் பிக்யூவை வரைஞ்சிருக்கேன் நீங்கள் அமைப்பு வரையிக்கு இப்போ டொட்டோட்டால கிட்ட வழி விட்டு இணைச்சி விட்டீங்கன்னா சரி டொட்டோ லைனால் வரையுங்கோ இதை இணைச்சிட்டேன் அப்போ நடுப்புள்ளி தேடுறதின் படி இது நடுப்புள்ளி இது நடுப்புள்ளி ஆகவே இது இதுக்கு சமாந்தரமாக இருக்கும் அப்போ நான் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் அப்போ சமாந்திரம் என்று ப்ரூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ஒரு முதல் சொன்னான் முதலாவது தமிழ் இந்த கடைசி அழகில் பார்த்துறாங்க ஒரே அடியிலையும் ஒரே சமாந்திர கோடுகளுக்கு இடையில் இருக்கிற முக்கோணிகள் இந்த பரப்பளவு ரெண்டும் சமனாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் போடலாம் இது ரெண்டும் சமன் காரணம் ஒரே அடியிலும் ஒரே சமாந்திர கோடுகளுக்கு இடையில் இருக்கிற முக்கோணி இந்த பரப்பளவு சமன் ரைட் அப்போ இப்போ நீங்கள் பார்ப்போம் தற்போது ஒரு ஆள் அழைப்பில் இருக்கிறார் நீங்கள் ஒரு அமைச்சாக்கள் போட்டை பாருங்க விளங்கப்படுத்திடுறேன் சொல்லுங்க ஹலோ சார் ஓ வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் அந்த தேட்டத்தை கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லுங்க தேட்டத்தை நடுநிலை தேட்டர் நடுப்புலி தேட்டத்தையா ஓ சார் ரைட் அமைய வேண்டிய நிபந்தனைகள் ரைட் சரி சொல்கிறதுக்காக நீங்க நடுப்புள்ளி தேட்டம் என்பது கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அதாவது யாதாயினும் ஒரு முக்கோணியின் ரெண்டு பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகளை இணைக்கிற கோடு மூன்றாம் பக்கத்திற்கு சமாந்தரமாகவும் அதன் அரைவாசியாகவும் இருக்கும் யாதாயினும் ஒரு முக்கோணி இணைக்க அது செங்கோண முக்கோணியாக இருக்கலாம் விதிகோண முக்கோணியா முக்கோணியாக கூட இருக்கலாம் அப்ப ரெண்டு பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகளை இணைக்கிற கோடு அப்ப இது இதுக்கு சமன் இது இதுக்கு சமன் என்று இருந்தால் ரெண்டு பக்கங்களில் நடுப்புள்ளிகளை இணைக்கிற கோடு மூன்றாம் பக்கத்துக்கு சமாந்தரம் இப்படி இருந்தால் உடனே நாங்கள் சொல்லலாம் இது ரெண்டும் சமாந்திரம் இது எக்ஸ் என்றா இது அரவாசியாக இருக்கும் எக்ஸின் கீழ் ரெண்டு 
அது யாதாயினும் ஒரு முக்கோணி நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் உங்களுக்கு தேட்டத்தை பாடமாக்காதீங்கோ நீங்கள் தேட்டத்தை சொல்லி சொல்லி பார்க்காதீங்கோ நீங்கள் தேட்டத்தை நிறுவுங்கோ தேட்டத்தை எடுத்துகிட்டு கணியுங்கோ அதில் உள்ள கோணங்களை கணிச்சு கொண்டு போங்க அதில் சொல்கிற கேட்குற கேள்வியெல்லாம் செய்து கொண்டு போய்க்கே நீங்கள் தேட்டம் நான் சொல்கிறேன் ஒற்றே நாளில் அப்படியே தேட்டத்தை அப்படியே படித்து கொண்டு முடிய உங்களுக்கு அந்த தேட்டம் கிளியராக ஞாபகம் இருக்கு அது நீங்கள் எழும்பி எழும்பி போய் படிக்கக்கூடாது ஒரே தீதியாக தொடர்ச்சியாக இருந்து அந்த கணக்கை ஒரு பயிற்சியை செய்துட்டு முடிய உங்களுக்கு அந்த பயிற்சி அந்த தேட்டம் அவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கும் எக்ஸாமில் அப்படியே ஸ்வீட்டாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒருவில் உள்ள முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபிஏசி ஆகிட்டு நடுப்புள்ளிகள் பி கியூ என்ன வந்திருக்கு அப்போ முதலாவது அமைப்பு நான் சொல்கிறேன் பி கியூவை இணைக்க இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ பார்க்குவோம் முக்கோணி ஏபிசியில் நடுப்புள்ளி தேட்டத்தை பாவிக்கிறேன் அப்போ இதை நினைச்சிட்டே இல்லோ இப்போ நடுப்புள்ளி தேட்டத்தை பாவிக்கிறேன் அப்போ நடுப்புள்ளி தேட்டத்தை பாவிச்சால் கவனிங்க நடுப்புள்ளி தேட்டத்தை பாவிக்கிறேன் அப்போ நடுப்புள்ளி தேட்டத்தை பாவிக்கிறேன் அப்போ ஏபி சமன் ஏபி சமன் பிவி நடுப்புள்ளி ஏபி நடுப்புள்ளி பி தரவண்டு போட ஆகிங்கோ அடுத்தது போடலாம் ஏ கியூ சமன் கியூ சி காரணம் ஏசி நடுப்புள்ளி கியூ ஆகவே நீங்க போடலாம் பி கியூ சமாந்தரம் பிசி இந்த பி கியூவும் பிசியும் சமாந்தரம் காரணம் நடுப்புள்ளி தேட்டம் ஆகவே உடனே சொல்லலாம் அடுத்த வழியில் போடலாம் முக்கோணி பிபிசி இந்த பரப்பு இந்த முக்கோணி இந்த பரப்பு இந்த முக்கோணிக்கு சமன் காரணம் எப்படி என்றால் அந்த தேட்டம் அப்படி எழுற இல்லை பிசி ரெண்டு முக்கோணிக்கும் பொதாடி பிசி பொதாடி பிசி சமாந்தரம் பி கியூ அப்போ ஒரே அடியிலும் ஒரே சமாந்திர கோடுகளுக்கு இடையில் இருக்கிற முக்கோணிகளின் பரப்பளவு சமன் அதை இங்கே பயன்படுத்திக்கலாம் எதுக்கும் தரவண்டு போடாங்க நடுப்புள்ளியன்னு போட்டு ஒவ்வொரு வரைக்கும் பாருங்க காரணம் எழுதிடுங்க முழுமையான மார்க்ஸை நீங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் ராய் இப்போ அடுத்ததுக்கு வருவோம் தரப்பட்டுள்ள முக்கோணி ஏபிசியில் பாருங்க தரப்பட்ட முக்கோணி ஏபிசியில் ஏபிஏசியின் நடுப்புள்ளிகள் முறையே கியூ ஆர் ஆகும் கியூ கமா ஆர் ஆகும் ஏ கியூ ஏஆரின் நடுப்புள்ளிகள் பி கம எஸ் ஆகும் இது இந்த நடுப்புள்ளி அப்போ நாங்கள் சொல்கிற வடிவ விளங்கோணம் இப்போ நான் இல்லை மார்க் பண்ணி காட்டுறோம் வடிவ விளங்குங்க ஏபி ஏ கியூ இது நடுப்புள்ளி இது இந்த நடுப்புள்ளி இது ஏபி இந்த நடுப்புள்ளி கியூ ஏபி இந்த நடுப்புள்ளி கியூ அடுத்தது ஏசி இந்த நடுப்புள்ளி ஆர் ஏசி இந்த நடுப்புள்ளி ஆர் அதுவும் தந்திருக்கு அதே போல இப்போ இதுவும் தந்திருக்கு இந்த சின்ன முக்கோணி இந்த நடுப்புள்ளி பி ஏ கியூ இந்த நடுப்புள்ளி பி அடுத்த இந்த நடுப்புள்ளி எஸ் என்று வந்துருக்கு அப்ப நான் ரெண்டு நடுப்புள்ளி தேட்டத்தை பாவிக்கலாம் ஒன்று பெரிய முக்கோணிக்கு பாவிக்கலாம் அடுத்த சிறிய முக்கோணிக்கு பாவிக்கலாம் இப்ப நான் இந்த முக்கோணிக்கு பாவிக்க போறேன் எது முக்கோணி ஏ கியூ ஆருக்கு பாவிக்க போறேன் இது இதுக்கு சமன் தரவு இது இதுக்கு சமன் தரவு என்று போட ஆயிங்கோ நடுப்புள்ளி ஏபி இந்த நடுப்புள்ளி ஏ கியூ இந்த நடுப்புள்ளி பி ஏ ஆர் இந்த நடுப்புள்ளி எஸ் ஆகவே நீங்க சொல்லலாம் கியூ ஆர் சமன் உடனே போடலாம் ரெண்டு பி எஸ் இனி பெரிய முக்கோணிக்கு வாங்க இந்த அழைப்பம் பெரிய முக்கோணிக்கு வர்ற இது இதுக்கு சமன் இது இதுக்கு சமன் நடுப்புள்ளி ஆகவே இது ரெண்டு பி எஸ் என்றா இதை நாங்க போடலாம் நாலு பி எஸ் ஆகவே பிசி சமன் நாலு பி எஸ் இதை தான் நான் இப்போ காட்ட போறேன் பார்ப்போம் இப்போ எப்படி காட்டலாம் வந்து பார்ப்போம் அப்ப இதுல நான் முதலாவது போடுறேன் முக்கோணி ஏ கியூ ஆரில் எந்த முக்கோணியில பயன்படுத்துறேன் அதுல போட போறேன் ஏ பி சமன் பி கியூ காரணம் ஏ கியூ இந்த நடுப்புள்ளி பி அடுத்தது போட போறேன் ஏ எஸ் சமன் எஸ் ஆர் ஏ ஆர் இன் நடுப்புள்ளி எஸ் ஆகவே உடனே நான் போடுறேன் பி எஸ் சமன் அரை கியூ ஆர் என்று போடுறேன் அப்ப ரெண்டு பக்கம் நடுப்புள்ளி இணைக்கிற போடும் மூணாம் பக்கத்து சமாந்திரம் அரவாசி எங்களுக்கு சமாந்திரம் தேவை இல்லை அரவாசி என்ன தேவை அவ்வளவு காலம் ஆகவே பி எஸ் சமன் என்னென்னு போட்டுக்கிறேன் பி எஸ் சமன் அரை கியூ ஆர் என்று போட்டுக்கிறேன் இப்ப பெரிய முக்கோணிக்கு வாரன் முக்கோணி ஏபிசியில் அப்ப நான் போடுறேன் ஏ கியூ சமன் கியூ பி ஏபி இந்த நடுப்புள்ளி கியூ என்ற படியா அடுத்தது போடுறேன் ஏ ஆர் சமன் ஆர் சி காரணம் ஏ சி நடுப்புள்ளி ஆர் ஆகவே நாங்க போடலாம் கியூ ஆர் சமன் அரை பி சி இப்ப பாருங்க இதுல ரெண்டு விஷயத்த கவனிங்க பி எஸ் சமன் அரை கியூ ஆர் அது நிறுவிட்டேன் அடுத்த இதுல போடுறேன் கியூ ஆர் சமன் அரை பி சி என்று போடுறேன் அப்ப நான் இப்ப போடலாம் பி எஸ் சமன் இந்த ரெண்டுல இருந்து எடுக்கலாம் பி எஸ் சமன் அரை கியூ ஆர் கியூ ஆர் சமன் அரை பி சி அப்ப பி எஸ் சமன் அரை இந்த கியூஆருக்கு பதிலாக நான் போட போறேன் இதில் இருக்கிற கியூஆருக்கு பதிலாக போட போறேன் அரை பிசி அப்போ தர அரை பிசி ஏன் திரும்ப சொல்றேன் கவனிங்க பி கியூ சமன் அரை கியூஆர் அப்போ அதில் ஒரு அரை இருக்கு ஏற்கனவே அந்த கியூஆருக்கு பதிலாக போடலாம் அரை பிசி அப்போ அரை தர அரை பிசி ஆவே நான் போடுறேன் பி எஸ் சமன் அரை தர அரை நாலில் ஒர
apa PS sama ni, na arah Q R itu kahdi, na nampuli teta, mana suri yang mukoni. Q R sama arah B C itu kahdi, kerana ada nampuli teta. Apa ini rendi leh iran dengan nangal itu mudi be, apa PS sama ni arah, edgan me arah iri ke Q R ke pala arah B C ya pohran ini Q R. Apa arah darah nali lor B C, apa ini kahdi. Ipa ni ingat faham kau ini. Apa ini faham ini enda, ini lewat ini enda, ipa faham. PS sama ni arah Q R, melayan ruwa patirik. Q R sama ni arah B C, melayan ruwa patirik. Abe PS saman arah itu arah arah BC. Awa PS saman naali lor BC. Inda naali inja bandu perik kudu. Akhbe naali BC saman naali PS. Alah tu PC saman naali PS saman BC. Akhbe itu dan inda kala kena dulu bela akhi dikup. Apa itu niinggal mulu meyasa seya kudu jadah akhi dikup. Apa ibu alam belangi dikup. Apa ini niinggal seya niinggal asal. Ada tak kana gubar wa. Ada tak kana kau niinggal fadhi niinggal tu sana. Uribil. Ulla mukoni PQ aril. Baru ngah mukoni PQ aril. Apa ini lah, nanggal bahasa ini kau ni cara bukan lah. Pada mula orang kata orang kata apa ni? Mukoni P Q R ini, konam Q P R ini, itu kura K Q S Q R S sila sendi kiri. Apa ini konat ini itu kura K ni? Ye ni kau dah mak pandi ronam. Inda konam, inda konam. Ini itu kura K ni ye, ini ini ke saman. Faham tak? Q P R ini itu kura K, pakam Q R I S sila sendi kira de. P S sengut Q R itu ada dikit. Ah ini dikit mar Q T nada puli F A. Q T ini nada puli F A. Ipa Q T ini nada puli F anda soli. Enggal ikut kita de F S saman daram T R anda kahat cili. Apa nirwa berindi ada ini random saman daram anda kahat cili. Apa rendu saman daram anda kahat lagi nanggal ipa anda khusus apa ni jitam. Orang mukon ini rendu pakang kali nada puli anak kita kodu munda pakai de saman daram aku bum. Ayah nara bahasa yang amerik. Apa nana nuta ni inda Q S A M S R A M saman ini khati nahl. Ipa orang tu teriem. Apa inda mukon ini ada kelam. Inda mukon ini ada temen da. Ini nada puli. Karena F N rada Q T ini nada puli. Ipa nana Q S M S R A M saman ini khati betal. Udah nene solle lam. F S saman daram T R. Rendu pakang kali nada puli anak kita kodu munda pakai tu. Saman daram ini khati ber. Apa nani pen nasi ilam. Ipa tan josi kono. Karena kapuri josi anak kita. Apa ipa ini rendu saman ini khati wa. Kapuri khati lah. Ini rendah saman ini khat rak, ini rendah mukoni ayam orang kisah apa nak pora? Apa dia orang kisah apa nak? Apa ada modal josi pam? Apa dia orang kisah apa nak? Ed kenapa ini dah kono, ini dah kono dengan saman? Karena mana mau diinggal? Kono Q P R ini juga raki P S. Adat itu nak angkut sana ram? Ini thornu orang neerod. Apa ini dah kono, ini dah kono dengan saman thornu orang pakai. Adat itu ini P S anda de rendah pakat dengan podo bahagai rik. Rendah mukoni ayam podo. Agave tendu konam, pargo utta pakkam ondo pargo om. Agave inda rendu mukoni moringisya podo konang konam pakkam anda di loringisya podo. Oringisya ira dal eh inda single ma inda konat kediran ana inda pakkam om inda konat kediran ana inda pakkam om saman ente khatela. Adatda de edgan besoli ikrar F anda de Q T inda nado puli agave ini saman. Apa ipan anggal nado puli teda dini badi ini rendam saman antar mande sula pora. Ini dah nirwal. Apa muda lalu beri apa plan mana orang? Apa pergi cepat ramai. Ipa orang kalau faham, ipa ini lah faham. Muka ni, ender ender muka ni, orang orang ini siapa nak pernah? Aduh, khatte ayam lalu orang. P Q S, kama P S R, A kia muka ni kahil. Muda lalu aduh pernah. P S Q saman P S R, thunnu rupa agai. Sangat tuan tu soli rike, akhbe sangat tuan tu boleh lam thunnu rupa agai. Aduh tu aduh Q P S saman R P S. Karena Q P R ini juga raki P S anda beriyal. Adat itu boran P S saman P S. P S saman anda boran, mana niyal P S podo pakai mana boran alam sari. Nanti tenda mukoni mana beriyal. Tenda ini katran P S saman P S podo pakai. Akhbe mukoni P Q S orang kisah. Ia mara yari mana tu? Ia lehna beran alam orang kisah. Ia le orang kisah. Akhbe konang konang pakai mana beriyal orang kisah. Tapi pada orang alam pelik rasa solong. Good evening sir. Good evening. Nama anda tercium ni ribum bodi, kara ini tu kan nada puli tercium dia itu ada, ialah na tercium full lah itu nama. Ialah niaga nada puli tercium apa niaga tercium nurway ke ialah, kanak kanak la nurway la niaga nada puli tercium anda boleh lah, nada puli tercium tercium la itu tidak ialah, niaga nada puli tercium pergi anda boleh lah, ni ada dia apa niaga boleh lah, nada puli tercium anda boleh lah, mana perjalanan tidak ialah, sorry tercium la itu tidak ialah, ini nada puli tercium anda ada, apa sila dengan tercium la itu orang. 
நான் நடுப்புள்ளிக்கும் முக்கோனியும் தந்திருக்கு இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் மக நீங்கோ உங்களுக்குரிய பயிற்சி கணக்கு ஒன்று நான் இப்போ தர்றேன் ரெண்டு கணக்கு உங்களுக்கு தரலாம் நீங்கள் வீட்டை வடிவ அழகாக நிறைவேற்றிருக்கலாம் இப்போ எந்த ஒரு நாட்பக்களின் நடுப்புள்ளிகளை தொடுக்கும் போது கிடைக்கும் நாட்பக்கள் ஓர் இணைகரம் என காட்டுக அப்போ இதை நீங்கள் வீட்டை வடிவ அழகாக நீங்கள் படத்தை வரைஞ்சி இது நான் ரஃபாஜ நீங்கள் வரைங்கோ எந்த ஒரு நாட்பக்கள் என்றால் நீங்கள் கட்டாயம் சதுரமாகவோ சுபமாகவோ இணையகரமாகவோ எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை எந்த ஒரு நாட்பக்கள் என்றால் நீங்கள் வித்தியாசமான சேப்பில் எடுங்கோ இப்படி எடுங்கோ இப்படி எடுங்கோ ஏதாவது ஒரு சேப் இது சரிவா மாதிரி வந்தால் நீங்கள் வேறு ஏதாவது சேப்பில் எடுங்கோ சுமார் நாட்பக்களாக எடுங்கோ அப்போ எந்த ஒரு நாட்பக்களின் நடுப்புள்ளிகளை தொடுக்கும் போது கிடைக்கும் நாட்பக்கள் ஓர் இணைகரம் என நிறுவுக ரைட் இன்னும் ஒரு கணக்கு உங்களுக்கு தாரன் அடுத்த அடுத்த ஹோம்பக்காக தாரன் அப்போ எந்த ஒரு நாட்பக்களின் நடப்புள்ளிகளையும் தொடக்கும் போது கிடைக்கும் நாட்பக்கள் ஒரு நேகரம் என காட்டுக அடுத்தது அடுத்த ஒரு கணக்கையும் நாங்கள் பார்ப்போம் ரைட் அப்போ இந்த கணக்கை நீங்கள் ஒருக்கா நோட் பண்ணி விடுங்கோ இந்த கணக்கை நீங்கள் ஒருக்கா செய்துட்டீங்கன்னா சரி அப்போ இந்த படத்தை வரைங்கோ அருகே தரப்பட்ட உருவில் எல்லோரும் நீங்கள் இதில் எழுத முடியாட்டா நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து விட்டீங்கன்னா சரி தரப்பட்டுள்ள உருவில் ஏ கம பி கம சி என்பன முறையே பி கியூ பி ஆர் கியூஎஸ் எஸ்ஆரின் நடுப்புள்ளிகள் ஆகும் முதலாவது ஏபி சமன் சிடி என காட்டுக ஏபி சமன் சிடி என காட்டுக அடுத்தது சொல்லிக்கு ஏபிசிடி ஓர் இணைகரம் என காட்டுக அவர் ரெண்டு கணக்கு உங்களுக்கு ஹோம்பக்கா தந்திருக்கு நீங்கள் இந்த கிழமை முழுமையாக இப்போ தொடர்ச்சியாகவே ஒரு வண்ணவர் இருந்து நீங்கள் படித்ததை முழுமையாக அவ்வளவுத்தையும் திருப்பி உங்களோட மெமரியில் இருந்து இன்னொரு பேப்பரில் நோட் பண்ணி நீங்கள் இந்த ரெண்டு கணக்கை நிறுவி முடிச்சிடலாம் நாங்கள் அடுத்த சனிக்கிழமை இந்த ரெண்டு கணக்கோடு உங்களை நான் சந்திப்போம் ஆகவே இதில் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி குறுகுல நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய எனது தேசிய கல்வி நிறுவன விரிவு கணித விரிவுரையாளர் எங்கள் சுதேசன் சார் அவர்களுக்கும் மேல் மாகாண தமிழ் மொழி மூல பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் உதயகுமார் சார் அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறி மீண்டும் ஒரு குறுகுல நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் என கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்